നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓ പാമ്പ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഓ പാമ്പ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓ പാമ്പ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ പറയാൻ പോവാം ആസ് ദ നെയിം സജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഓ പാമ്പ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ പേര് പോലെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ സർക്യൂട്ട് ഇൻ വിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ദി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫീഡ്ബാക്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ തിരിച്ച് കപ്പാസിറ്റർ ഫീഡ്ബാക്കിൽ വരും ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫ്രം എ ബേസിക് ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ ഇഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ കപ്പാസിറ്റർ സി എഫ് ഓക്കെ ഇതൊരു ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് മൈനസിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ആറും ഇവിടെ ഒരു ആറും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിരുന്നേന് ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഈ സർക്യൂട്ട് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പം വി ഒയുടെ ഇക്വേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വി ഐ എന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വി വിൽ ബി ഡിറൈവിങ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സെയിം പ്രൊസീജർ തന്നെ നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലും ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ ഓപ്പാം ഡിഫറൻഷിയേറ്ററും പഠിച്ച സെയിം മെതേഡ് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫിഗർ നോക്കുക ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് വി വണ്ണിൻ്റെയും വി ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ വി വൺ എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ വി വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അടുത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് സോ ബൈ വെർച്വൽ ഷോർട്ട് കൺസെപ്റ്റ് വി ടു ഈക്വൽ ടു വി വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജസ് കിട്ടി വി വണ്ണും വി ടുവും കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് കറണ്ട് എൻട്രിങ് ഇൻ ടു ഓ പാമ്പ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അപ്ലൈ കെ സി എൽ അറ്റ് ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ ഇവിടെ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ എഫ് ഓക്കെ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓംസിലോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം വി ഐ മൈനസ് വി ടു ബൈ ആർ വൺ ഐ എഫ് ഐ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്ററിലെ കറണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം കപ്പാസിറ്ററിലെ കറണ്ട് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ വി ടു മൈനസ് വി ഒ ബൈ സി എഫ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അതല്ല കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വോൾട്ടേജ് ബൈ കപ്പാസിറ്റർ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കറണ്ട് ഐ എഫ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ സി എഫ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഐ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എഫ് ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇനി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡിലെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഏത് മൈനസ് ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക ഓക്കെ കറണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് അത് നമ്മളിവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ഈ ആർ വണ്ണിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഐ വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലെഫ്റ്റത്തെ വോൾട്ടേജ് വി ഐ മൈനസ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വി ടു കാരണം കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ കപ്പ
ഐ ഐ എഫിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എഫിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ മൈനസ് വി ടു ബൈ ആർ വൺ ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എഫ് ഇൻ ടു ഡി ഓഫ് മൈനസ് വി ഒ ബൈ ഡി ടി ഇനി വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഈ മൈനസ് പുറത്തോട്ട് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് അല്ലേ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഡി വി ഒ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി വി ഒ ഈക്വൽ ടു എന്ന് വേണം അപ്പം വി ഒ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് കറ കളയണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കളയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഓക്കെ ടൈം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് അപ്പം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പുറത്തോട്ട് എടുത്തു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വി ഐ ഡി ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വി ഒ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ ഇൻറ്റു സി എഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഐ ഡി ടി ഓക്കെ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേടത്ത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ആർ എഫ് ഇൻറ്റു സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരും ഇവിടെ ഡി വി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ ഇൻറ്റു സി എഫ് ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷനാണ് ഓക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി ഒ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ ഇൻറ്റു സി എഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഐ ഡി ട